उम्मीद है अफल तक के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे अजीज़ दोस्तों आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ ही बेलाइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बरए रास्त पहुँचेगी दोस्तों आपकी एक सब्सक्रिप्शन से आपकी एक लाइक और आपके एक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ जाता है और हमारे काम करने में जो दिलचस्पी बढ़ जाती है लिहाजा हमारी चैनल को प्रमोट करें हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें हर हर स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंचनी चाहिए हर हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए ताकि हर बच्चा इन ऑब्जेक्टिव से मुस्तफ़ हो जाए तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कल हमने चैप्टर वन और चैप्टर टू यानी दो चैप्टर्स की हमने नेशनलिज्म इन यूरोप नेशनलिज्म इन इंडिया दो चैप्टर्स के हमने ऑब्जेक्टिव्स आप तक पहुंचा दिए आज हम बरह रास्ता आप तक पूरे हिस्ट्री जो हिस्ट्री पोर्शन जो आपका है पूरा हिस्ट्री पोर्शन आपसे शेयर करने वाले हैं आज की इस शानदार वीडियो में तो चलिए हमारे साथ बने रहिए स्टार्ट करते हैं आज का जो आ, सफर है चैप्टर तीसरा जो है आपका जो आपके सिलेबस में है वो है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड इसमें से जो ऑब्जेक्टिव्स हमने निकाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हमें लगे वो सबसे पहला क्या है नेम द पीपल हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन मेकिंग ह्यूमन सोसाइटीज मोर इंटरलिंकड इसका सही आंसर जो है दैट इज इम्पीरियलिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हु वेर द फर्स्ट यूरोपियन टू कन केयर अमेरिका देवर स्पैनिश एंड पर्तगीज पर्तगीज एंड स्पैनिश वैर द फर्स्ट यूरोपियन हु कन केयर द अमेरिका फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बट वायर द कॉरन लॉज कॉरन लॉज से क्या मुराद है कॉरन लॉज क्या थी तो आंसर क्या है दे वायर पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉरन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉज बनाए गए थे और आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी पर क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या है जरा ऊपर करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर थर्टी है अप टू एटीन सेंचुरी विच टू कंट्रीज वेर रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एटीन सेंचुरी तक वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी थी उनमें से सबसे पहले इंडिया और चाइना दीज वेर द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अप टू एटीन सेंचुरी इसके बाद वर्ल्ड से नहीं चेंज हुआ आगे जाते हैं थर्टी क्वेश्चन नंबर Which new inventions made it possible to transport perishable foods over long distances? तो इसका सही आंसर क्या है Refrigerated ships. Question number थर्टी Where was Chutney music popular? The answer is Saudi America, American states of Trinidad and गयाना क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वट इज रेंडर पेस्ट तो इसका सही आंसर है रेंडर पेस्ट इज ए कैटल डिजीज इन अफ्रीका क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच कंट्रीज वेर ए पार्ट ऑफ द इलाइज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नाइनटीन फोर्टीन नाइनटीन एटीन नाइनटीन फोर्टीन टू एटीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था इसमें कौन कौन सी कंट्रीज एलाइड पार्ट में थी तो इसका जो सही आंसर है ये है ब्रिटेन फ्रांस रशिया इटली रोमानिया कनाडा, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ये वाला पोर्शन जो है ये एलाइड पावर्स थे उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पर जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है विच कंट्रीज वेर द पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां इलाइड पावर्स था अब यहां पर सेंट्रल पावर्स थे सेंट्रल पावर्स में से कौन कौन सी कंट्रीज थी जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी बल्जेरिया एंड द ओटामन एम्पायर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन द राइट आंसर इज ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी नाइन Which countries were the part of Allied powers in the Second World War? The right answer is Britain, United States, and Soviet Union. Question number thirty-eight: Which countries were the part of Axis powers in the Second World War? Nineteen thirty-nine, 
थर्ट द राइट आंसर इज जर्मनी इटली एंड जापान लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम आ पहुंचे हैं चैप्टर क्या है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से हमने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं तो क्वेश्चन क्या है इन इन 1900 हंड्रेड विच पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशड प्रोड्यूस पब्लिशर प्रोड्यूसड ए म्यूजिक बुक तो सही आंसर क्या है ई टी पावल Why could not merchants expand production within towns in England? So right answer क्या है इसका Because in towns urban crafts and trade guilds were very powerful. Question number forty-two. When did earliest factories come come up in England? So इसका सही answer क्या है seventeen hundred thirty. विच वायर द टू मोस्ट डायनामिक कंट्रीज इन ब्रिटेन विच वायर द टू मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन तो इसका सही आंसर है कॉटन इंडस्ट्री एंड मेटल इंडस्ट्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर हु इम्प्रूव द स्टीम इंजन बाई न्यू कोमेन इसका भी सही आंसर क्या है जेम्स वॉट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्या है विच इंडियन पोर्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ ऑफ रेड सी तो इसका सही आंसर है सूरत क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स विच टू इंडियन पोर्ट्स हैड लिंक्स विद सऊदी ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज द राइट आंसर इज होगली एंड मसूली पतना क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वट वॉज द नेम ऑफ पेड सर्वेंट हु वॉज अपॉइंटेड बाई इंग्लिश टू डील विद इंडियन वीवर्स आंसर इज गमस्तास क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट वेन वॉज फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया द राइट आंसर इज एटीन हंड्रेड फिफ्टी फोर यस आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन Name two materials which were exported to England from India. The right answer is wheat and cotton. Wheat and cotton is का बिल्कुल सही आंसर है. तो question number fifty क्या है? Question number fifty भी जाते हैं. By eighteen seventy three, Britain was exporting steel and iron worth how many millions? To foreign countries, इसका जो right answer है that is about seventy seven million pounds. Question number fifty one, which city of England develops as finishing centre? The right answer is London. Question number fifty two, what was the main reason for breaking down of network of foreign trade of the Indian merchants in the eighteenth century? तो इसका सही आंसर है द कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज यूरोपियन कंपनीज के आने से यहां का जो नेटवर्क है वो टूट गया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री हु द फर्स्ट यूरोपियन नेशन नेशन इज टू कम टू इंडिया इसका सही आंसर है पोर्तगीज पोर्तगीज सबसे पहले इंडिया आए थे यूरोपियन कंट्रीज में इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ नाउ लेट्स मूव लास्ट चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड एक ऐसा चैप्टर है इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमने निकाले हैं विद ऑप्शंस तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा और चार ऑप्शन हैं चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा यहाँ एक सैंपल बताया गया है आपको कि आपका पेपर किस तरह से आ सकता है आपको चार ऑप्शन मिल सकते हैं तो देखिए सबसे पहला क्या है द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन डैश जापान एंड कोरिया विच वॉज दिच वॉज द सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग हैंड प्रिंटिंग सिस्टम तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है इंडिया ब्रिटेन चाइना जर्मनी तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या है पार्ट सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो यहाँ पे लगेगा चाइना जापान एंड कोरिया आगे जाने की कोशिश करते हैं बच्चे 
लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट प्रिंटिंग प्रिंटिंग से मुतल कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन दियर एवरी डे लाइफ एज दे कलेक्ट ट्रेड इंफॉर्मेशन ऑप्शन बी द एम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल तो ऑप्शन सी क्या है ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबो तो इसका सही आंसर क्या है इसका आंसर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ए एंड बी इसका राइट right आंसर है आगे जाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इसका है प्रिंट कल्चर जो है इसके क्वेश्चन नंबर थ्री हमने निकाला एज वेस्टर्न पावर्स इस्टेब्लिश दियर आउट पोस्ट इन चाइना डैश बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर तो इसके लिए ऑप्शन जो है शंघाई है बीजिंग है गोजिंग गोजिंग जू है और हांगकांग है इसके लिए ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए इसका क्या है दैट इज शंघाई इज द राइट आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर फोर है डैश फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटेड टेक्नोलॉजी इन टू जापान अराउंड ए डी सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट टू सेवन हंड्रेड सेवेंटी बुद्धिस्ट मनिस्ट्रीज मिशनरीज क्रिश्चन मिशनरीज स्कॉलर्स ट्रेडर्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑप्शन ए है बुद्धिस्ट मिशनरीज बुद्धिस्ट मिशनरीज की वजह से प्रिंट टेक्नोलॉजी जापान वगैरह वगैरह तक पहुँच गई तो आगे जाने की कोशिश करते हैं फिफ्थ पार्ट जो है इसका फिफ्थ पार्ट क्या है द ओल्डेस्ट डैश बुक प्रिंटेड इन ए डी एट हंड्रेड इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा कंटेनिंग सिक्स शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलेशन तो यहाँ की जो ब्लैंक है इस ब्लैंक में क्या आएगा चाइनीज बुक या इंडियन बुक या जापानीज बुक या के कोरियन बुक तो इसका सही आंसर है द ओल्ड जापानीज बुक सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस तो आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है इन द फ्लोरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट उडो Illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture involving artists, courtesans, and tea house gathering. Udo was later known as. So, in short, Udo, जो word है इसे बाद में क्या कहा गया इसका जो सही इसके options हैं Kyoto, Seoul, Beijing. टोक्यो तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन डी दैट इज टोक्यो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मार्गो पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम टू डैश ऑप्शन ए इटली ऑप्शन बी जर्मनी ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी फ्रांस इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज इटली शाबाश आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट विलम वाज ए पार्क मेंट मेड फ्रॉम द डैश ऑफ एनिमल बोन्स ऑफ एनिमल ऑप्शन वन स्किन ऑफ एनिमल ऑप्शन टू लेग्स ऑफ एनिमल ऑप्शन थ्री एंड द नन ऑफ दिज गो ऑप्शन फोर तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर स्किन ऑफ एनिमल इसका सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैनोस्क्रिप्ट आर ट्रू नंबर ए इट वॉज इजी टू रीड फ्रॉम मैनोस्क्रिप्ट It was easy to carry around the manuscripts. Manuscripts were not fragile. All the above statements are false. Option D. इसका सही आंसर है कि all the statements are false. Now let's move to question number ten. Question number ten क्या है? Question number ten है. By the early fifteenth century, wood blocks were being widely used in Europe. To option one, print. टेक्सटाइल्स ऑप्शन बी 
playing cards option c make religious pictures with simple brief texts option d all the above to iska sahi answer hai all the above to question number uh, 11 par jate hain john gutenberg developed the first noon printing press in 1430s in स्टार्सबर्ग लोकेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन ऑप्शन वन जर्मनी ऑप्शन टू यू एस ए ऑप्शन थ्री फ्रांस ऑप्शन डी तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी वो क्या है वो है जर्मनी इज द राइट आंसर तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डैश इज ए मेटल फ्रेम इन विच टाइप आर लेड in which types are laid and the texts composed options kya hai option hai compositor galley platen none of the above to iska sahi answer kya hai aapne dekha hoga iska sahi answer b hai that is galley is the right answer aage jate hain which of the following were the result of the invention of the printing press invention of printing press ke kya result se option a The time of labor, the time and labor required to produce each book came down. Printing reduced the cost of books. None of these, both B and C, is का जो right answer है, that is both B and C is का सही answer है. आगे जाने की question है question number fourteen. Question number fourteen है. Dash or the places where people gather to drink alcohol, be served food, meat. फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज निवस ऑप्शन ए है ब्लैड ऑप्शन बी है टेवर्नज ऑप्शन सी है गैली एंड ऑप्शन डी है कंपोजिटर तो इसका सही आंसर है दैट इज टेवर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस टेवर्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रूट 95 फाइव थीसिस क्रिटिसाइजिंग मैनी ऑफ द प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स ऑफ द डैश रोमन कैथोलिक चर्च ऑप्शन ए प्रोटेस्टेंट्स ऑप्शन बी ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑप्शन सी नन ऑफ द एबो ऑप्शन डी तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए रोमन कैथोलिक चर्च क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन प्रोटेस्टेंट रोमन्स रिफॉर्म प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वॉज सिक्सटीन सेंचुरी मोमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय पैरिस रोम लंदन मॉर्सलीज ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दैट्स रोम आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डैश ए रिफॉर्मर वॉज ए रिफॉर्मर रोमन कैथोलिक कोट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पब्लिशिंग हेरिटिक्स तो इसका सही आंसर क्या है हेरिटिकल सिडिशस इनक्विजिशन सेटेटी तो ऑप्शन इसका सी सही है दैट इज इनक्विजिशन इज द राइट आंसर आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर एटीन डैश वायर द बिलीफ विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ चर्च इनक्विजिशन इसका ऑप्शन ए दूसरा है सिटैटी तीसरा है सिडिशस और चौथा है हेरिटिकल इसका भी आंसर है ऑप्शन डी दैट इज हेरिटिकल इसका भी सही आंसर है ये ऑब्जेक्टिव आपके किताब से निकाले जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है इट डैश बिगेन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ प्रोहेबिटेड बुक्स फ्रॉम फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी एट रोमन चर्च ऑर्थोडक्स चर्च प्रोटेस्टेंट्स मोनॉर्क्स इसका ऑप्शन है रोमन चर्च जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डैश ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब पॉकेट साइज बुक्स दैट आर सोल्ड बाय ट्रेवलिंग पेडलर्स कॉल्ड चॉपमैन चॉपमैन विच बिकेम पॉपुलर फ्रॉम 
द टाइम ऑफ द सिक्सटीन सेंचुरी प्रिंट रेवोल्यूशन चॉप बुक्स इसका ऑप्शन ए है अलमानस अलमानिक इसका ऑप्शन बी है डिमोनेशन इसका डिमोनेशन इसका ऑप्शन सी है एंड नन ऑफ द डी नन ऑफ द एबो इसका ऑप्शन डी है तो इसका सही आंसर क्या है वो है ऑप्शन ए चॉप बुक्स या चैप बुक्स तो इस तरह से हमने आपकी हिस्ट्री पोर्शन में तकरीबन 60 ऑब्जेक्टिव्स बताए आप ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह से देखिए ऑब्जेक्टिव्स वीडियो आप स्टॉप कीजिए और एक एक ऑब्जेक्टिव आप टाइप कीजिए अपने कॉपी पर या स्क्रीनशॉट कीजिए और ऑब्जेक्टिव्स देखकर आप जाना अपने एग्जामिनेशन हॉल में आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके बुक से ही निकाले गए हैं मुझे उम्मीद है कि ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही मफीद और कार साबित हो जाएंगी तो दोस्तों जाते जाते आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारी चैनल को एक बार प्रमोट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक रही बात पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की हम उनके ऑब्जेक्टिव्स इन एक पोर्शन के हम कल कर रहे हैं तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बनासर शुक्रिया